Nike， 我啊平常滑一些社群脸书啊，我都会看到很多的那种运动影片，毕竟大家也知道嘛。我自己很爱运动，而且很喜欢挑战各个不同的运动。我喜欢打篮球、打棒球、打桌球、打羽毛球、打一堆各种的球。但最近呢、啊，我有看到一支篮球的影片，它跟我想象中的篮球不太一样，因为篮球大家都会打，大家都会投球，但这个篮球好像是跟街舞做结合，然后再做表演的感觉。它叫做花式篮球，不太知道这是什么东西耶、欸。那我们今天一起去找一下，在这个领域上非常有名的花式篮球老师球魁。球魁本名陈永胜，十五年的花式篮球经验，不但赴日比赛的第一人，他还参加偶像剧《篮球火》，角色球魁的替身和技术指导。国内不少花式篮球的广告也是少不了他的身影。然后我来询问他到底什么是花式篮球，因为我也想要挑战看看我能不能成功的征服花式篮球这项运动。走吧，跟我一起走哈。哎，老师啊，怎么了？怎么了？什么是花式篮球啊？你看你这么多收藏，这是篮球吗？这是花式篮球？你觉得嘞？是一般篮球？你觉得嘞？我不知道，我是觉得这个好像一般的不太一样，但我也不知道到底哪里不一样。没关系，我跟你讲哦、喔，因为我们等一下五分钟过后啊就要上课了。你说上花式篮球？没错，等一下我们直接到教室一趟，然后体验一下花式篮球，好不好 ？OK， 我已经准备好了，那个投篮三分我都很准哦、喔。没问题，来来，等一下应该投不到球。投不到球？对，来，哥哥哥，走走走，投不到球？对对对对，等我教在楼上，走走走。好好好，我们来看看到底花式篮球是什么？对，直接上去就对，你上去看就知道，很不一样哦、喔。好。对。这就是我们花式篮球的篮球场，这是篮球场，街舞教室，街舞教室，没错，我们差不多要上课了，就直接来吧。OK OK， 一起一起体验一下。要来什么花？来玩一下，玩一下，玩一下，可以，玩一下，很多很多很多。好好好。对，抓好它哦。好，下一个转球，盯住，可以加速没关系。那尽可能眼睛看前面。现在变观众了。走一圈。好，手转球，前面。接他停一拍，停，加。这是让你的拳头啊握紧，就是要有出力，它不用快。尽可能的脚跟放到臀部的，好，拉上来。好，手放后面。对，加油。好。盖、okay.。可以，可以尽量下去，然后直踩左脚起来，然后手尽量不要扶。对对对 ，OK OK， 好，没有。对，有没有那个球啊？会晃会抖，这就是你现在还在跟他做朋友，跟球交朋友。双脚啊，一开始就先站在球的两侧，然后哎，上去的时候啊，它虽然是踩，可是你要想象你要夹它，你的鞋底要两侧去夹住它，夹住它的时候，你的大腿内侧跟你的肚子都要用力的 hold 住，一二三上 ，hold 着，对，靠自己哦，我要放哦，肚子收紧，大腿收紧。一二三，盯住，对，收紧，然后慢慢的抓平衡，对对对对对。对，抓住它的平衡，相信你自己，要快跌倒，双脚拆开就好，就安全了。好。上去的时候做胸绕。上去做胸绕蹲，要。一、二、三。啊，还不错啊！再一个，再一个。再一个，再一个。一、二、三。
换手很久，看前面，五六七走，一二三四五六，看前面，二二三四五六，刚刚是左右一个 V 字，我们现在原地。三跟七的时候，手肘碰到它，让它喷掉。碰到，赶快抬，然后轻轻的叫，原地，尽量保持原地。你看。Lucky 傻眼了。哎呀哎呀啊！这个我们下一个我们就做胸绕。好。我按啊，手指头在抓它，用旋球的方式接，所以它手指头会在转。然后另外一种呢，就是靠手背手腕这个动作，它变这样子。这是另外一种方法。一个是掌心朝上，一个掌心朝下。哎，没有，它两个方法不一样。我们先做分解的，四个步骤，试试看。一压，二推，三换手，四滚压，对，然后一直的再练习一下。胸不会乱动哦，它就是在 hold 住状态。对，猴子啊，尽量不要撞哦，那顺的顺的下来，对，顺下来。我我我，然后这就太慢了。哎，左手一二三四，哎，好，我们分解从一开始，慢的，一、二、三、四、五、六、七、八。那我我的想法、啊，你敲完之后啊，敲完左手再补它一下。补他一下，抬。碰他的手，对。绕进来，双脚的时候再转。好，再一个。五、六、七、走。一、二、三、四、五、六、七、八。二、二、三、四。好，等音乐。A few moments later。小时太累了吧？很累是是，很累、欸，那个比我在篮球场上投球还累。投场到底是什么东西啊？你觉得嘞？你刚刚上了两个小时，我觉得它是一种类似表演。表演？对，它是一种艺术吧。然后它又结合了舞蹈，又结合了音乐，然后又在舞蹈教室里面练习。但是你又要会一些篮球技术，我就觉得对，它有点多啊。但是你这样接触下来，你会觉得很难吗
？其实我觉得还好，嗯，因为本身自己也蛮喜欢篮球的，所以自己也还至少基本运球是会，都还可以，对，还可以。我觉得花篮球很酷的东西是，好像没有一个规则，嗯，就是音乐一下，大家好像是自己各演各的。其实应该说，花式篮球啊，你看上课练习过程当中啊，它就是一个运动，最后的结尾，它是一个呈现的表演，就像你刚刚讲的艺术。那当然，我们主要是要结合身体的控制以及球的控制，所以你可以提升你的球感，然后再来是要听音乐，所以它结合在一起。那练习的时候，你在控制这个球，你会发现说，哎，哦，为什么老师做个胸绕或者是做个，你想要转是不是？对啊，做个胸绕。对啊，或者是像学长。做个胸罩，为什么它可以做这么顺？然后我一下子就掉了。我们要了解我们的身体。那我借由花式篮球，你你练习运动的过程当中，你可以了解你自己。你看我的肚子，或者是我柔软度，或者哪边我可以更好，然后去做突破它的动作。真的很酷哎。对啊。那学习的年龄层呢？年龄层哦，哎，刚好这时候有一个学生，下个班的，这是周大哥，周大哥过来给他看一下，转个球好了。这不是家长哦，这是学生哦。看一个，看一个。哎，猴子，猴子，猴子，猴子，猴子，猴子 ，OK，OK，OK， 来，可以。我脸。你你觉得这个学生在几岁？这不是家长吗？这应该是小孩家长吧？他不是家长，他是我们等下下一个班的学生。这年纪应该是……偷偷讲，我偷偷讲。好。大概五十吧。你这么会猜哦？通常我这样讲，我都会说应该二二十几岁之类的。啊，这么年轻的，让他比较开心一点。这个周大哥啊，五十三岁。所以你会看到有这样的学生，包括你刚刚上课的学长二十几岁，以及等一下还有国小生。那花式篮球，你只要想要玩它，它年纪或者性别啊，或者是你的体型，任何一切，它都不受限。哦，那老师要不要介绍一下这边的话、嗯？如果对花式篮球有兴趣或想学的，你就直接在网络上搜寻球魁，或者是搜寻 Dove D O F V E Dove， 想学的都可以来啊。好。那我们今天真的很谢谢球魁老师，不会，也谢谢你哦、喔。好，那我们就下次见喽，拜拜。转一个给你，好，我帮你加速哦、喔。哇，好热好热，盯住，呜，换我，拜啊，我帮你加速好了。好，呜，拜拜，盯住，拜啊。你要拿到镜头吗？等一下，我拿来，我去啊，拿那么老。